বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার শুক্রবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা সময় শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের অষ্টম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য তাহমিনা মতিন শামীম আল মাহমুদ রফিকুল ইসলাম ফরহাদ শাহানা নিশা শাউন মজুমদার মহুয়া মুনা এবং আরও অনেকে সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনা জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের অষ্টম পর্ব প্রথম দিন জল পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখেনি মেয়ে খাবার তো দূরের কথা এদের কেটে গলা ভেঙেছে তখন বাড়িতে ঢুকলে মনে হতো সদ্য কারো বিয়োগ ঘটেছে এখন চুপচাপ বলা যায় বেশি রকমের চুপচাপ একমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মনোরমার ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছে না সে খুদে দুটো কথা বলতে চেষ্টা করে ফিরে এসেছে স্কুল তো একদম বন্ধ এমনকি অঞ্জলির মনে হচ্ছিল হয়তো ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলেই চলত মনোরমা বলেছেন একটু বাদলা হয়েছে বলে কি আর রোদ উঠবে না ও সব নজর দিও না ছেলে মেয়ের গতি স্বামীর ঘরে না গেলে হয় না বাড়ি ঘর ভালো অবস্থা সম্পন্ন যে ছেলেটিও মিষ্টি চেহারার বিয়ের সাত দিন পরে দেখবে ও সব ওর মনেই থাকবে না অমরনাথ কিন্তু বাড়িতে ফিরেই গোঁজ হয়ে থাকেন পাঁচজনে তাকে ঘুরিয়ে ফিরে বলতে ছাড়ছে না যে তিনি দায় নামাচ্ছেন কান থেকে এমনকি সত্য সাধনবাবু খবরটা শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অমরনাথে নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল জবাব দিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলেছিলেন হঠাৎই সম্বন্ধটা এসে গেল ওরা খুব চাইছে সত্য সাধনবাবু বললেন অন্যায় ঘোর তোর অন্যায় সেই কবে বিদ্যাসাগর মশাই আন্দোলন করছিলেন বাল্য বিবাহ বন্ধ যাতে হয় তার লাগিয়া কি লাভ হইল আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ যদি না বোঝেন ঘোর তোর অন্যায় আমার দুঃখ কি জানেন এখানে ভালো ছাত্রছাত্রী পাই না এই মেয়েটার মধ্যে কিছুটা পসিবিলিটি ছিল আপনারা সেটা শেষ করে দিলেন এখনো তো সে চঞ্চল বুদ্ধি শুদ্ধি পোলাপানের মতো আরে যা ভাবছেন তা নয় ওর পড়াশুনো বন্ধ হবে না প্রতুল বাবু মানে ছেলের বাবা আমাকে কথা দিয়েছেন ওর পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন দেখেন নিঃশ্বাস ফেললেন সত্য সাধন বাবু এই আপনার এক মাসের মাইনেটা না 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 মাস তো পূর্ণ হয় নাই টাকা আমার লাগবো না শুধু একবার দিপারে একটু দেখতে পাইলে খুশি হইতাম অমরনাথ উঠে ভেতরে এলেন অঞ্জলি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল মুখোমুখি হতেই অমরনাথ বললেন এই দীপাকে একবার বাইরের ঘরে আসতে বলো তো ও আসবে না মাস্টার মশাই এসেছেন শুনে আমি ওকে ডেকেছিলাম আহ ভালো করে বুঝে বলো উনি দেখতে চাইছেন না শুনলে আমি কি টেনে আনব আমি জানতাম লোকে আমাদের দোষ দেবে অঞ্জলি চলে যেতেই অমরনাথ ফিরে এলেন বাইরের ঘরে একটু বিব্রত গলায় বললেন 
মাস্টারমশাই মেয়েটা তো একটু অভিমানী হয়তো আপনার সামনে আসতে একটু লজ্জাই পাচ্ছে পরে এক সময় অবশ্য বিয়ের দিন তো আপনি আসছেনি না না আমারে আপনি নিমন্ত্রণ করেন না আমি এই বিয়েতে আইতে পারুম না সে যখন আইতে চায় না আমি যাই চলেন যাওয়ার আগে দেখা হইব না এটা কেমন কথা সত্য সাধনবাবু উঠে দাঁড়ালেন অগত্যা অমরনাথ তাকে পদ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন এখন লোকটার ওপর রাগ হচ্ছিল তার ব্যাপারটা নিয়ে যেন বাড়াবাড়ি করছেন খামোখা মনোরমার দরজার সামনে এসে তিনি বললেন এই এই ঘরটি আমার মায়ের ও ওখানে আছে ঘরের দরজা আধা ভেজানো সত্য সাধন সেখানে দাঁড়িয়ে ডাকলেন দীপা ও দীপা মা ভেতর থেকে কোনো সাড়া এলো না সত্য সাধন মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার মা ঘরে নাই তো বারান্দা থেকে মনোরমার গলা ভেসে এলো না ও একাই আছে সত্য সাধন চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল তিনি এক পা ভেতরে গিয়ে বললেন কেমন আসো মা শুনলাম তুমি আমাদের সাইরা জলপাইগুড়ি যাইবা আর তো দেখা হইব না তাই কই সুযোগ পাইলে মন দিয়া পড়াশোনা করো কথা শেষ হওয়া মাত্র তীরের মতো ছুটে এলো দীপা খাট ছেড়ে দুহাতে সত্য সাধনকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল অমরনাথ দৃশ্যটি দেখলেন তার বুক টনটন করতে লাগল এই কান্নাটা দীপা যদি তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত তাহলে কি করতেন তিনি জানেন না কিন্তু এখন সত্য সাধন বাবুকে তিনি ঈর্ষা করতে লাগলেন চিৎকার করতে করতে দীপা বলছিল চোখের জলে দীপার সমস্ত মুখ সব সবে সত্য সাধনকে খুব অসহায় দেখালো তার লং ক্লথের পাঞ্জাবি ভিজে গেছে চোখের জলে তিনি কথা বলতে চাইলেন তার স্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমি কে মা আমি তো কেউ না আমি শুধু তোমার একই পড়াশোনা সারবা না হ্যাঁ যে যাই বলুক এইটা মনে রাখবা কোনো মতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সত্য সাধন বাবু হন হন করে বেরিয়ে গেলেন অমরনাথ তার পেছন পেছন এসেও ধরতে পারলেন না মানুষটিকে যেন ভূতে তাড়া করেছে এমনভাবে মাঠের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছেন মন খারাপ হয়ে গেল অমরনাথের আজ শ্যামল পর্যন্ত তাকে বলেছে কাকা বাবু বাবা সম্বন্ধে এনেছেন ঠিক কিন্তু আপনি রাজি না হলি পারতেন দীপা তো নেহাতি বাচ্চা তোমার বাবা যদি এই সম্বন্ধটা না আনতেন এ কথা উঠতই না শ্যামল তা ঠিক আজকে বড় সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেছেন ছয় মাসের জন্য তিনি আমাকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ দিবেন সেই সময় বড় বাবু সেখানে ছিলেন হঠাৎ আপনার কথাটা উঠল দীপার ব্যাপারটা দেখলাম সাহেব শুনেছেন উনিও খুব বিরক্ত দেখলাম শ্যামল আগবাড়ি এইসব কথা বলে গেল আজ অবশ্য বড় সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হয়নি যদিও কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে বড় সাহেবের কিছু বলার অধিকার নেই কিন্তু তিনি কথা তুললে তার ভালো লাগবে না বাইরের ঘরে বসে তিনি অঞ্চলিকে ডাকলেন এই মাকে নিয়ে একটু ভিতরে আসো তো কথা বলবো অঞ্জলি অবাক হল কি ব্যাপার যা বলছি তাই করো গম্ভীর গলায় বললেন অমরনাথ মনোরমা এলেন বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন অমরনাথ মনোরমা বসলে তিনি বললেন মা ব্যাপারটা কি এমন হয়ে যাচ্ছে আমরা খুব খারাপ লোক ঘাট থেকে বোঝা নামাতে চাচ্ছি মনোরমা বললেন এ কথা মনে হচ্ছে কেন পাঁচজনে বলছে আর আমারও খুব একটা ভালো লাগছে না অমরনাথ মুখ নামালেন মনোরমা অঞ্জলির দিকে তাকালেন সে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কি তোমার অঞ্জলি জবাব দিল না 
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনোরমা বললেন তাহলে বিয়ে ভেঙে দাও কেউ কোনো কথা বলল না অমরনাথ শেষ পর্যন্ত বললেন মুশকিল হলো প্রতুলবাবু বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে এই অবস্থায় বিয়ে ভেঙে দেওয়ার একটা যুক্তি তো দাঁড় করাতে হবে মনোরমা হঠাৎ উষ্ণ গলায় বললেন তোমাদের আকেল বুদ্ধি দেখে মাথা গরম হয়ে যায় তোমার বিপদে তো কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে না এখন যারা উট কাটছে তারা কেউ পরে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে আসবে না কে কি বলছে তাতে তোমাদের কি মেয়েটার খারাপ হবে এমন কাজ তো তোমরা করছো না সবাই বলছে এই বয়সে বিয়ে দিলে ভালো হয় না ইসের ভালো নেঙ্গি করে কোনো মতে একটা পাত্র জুটিয়ে বিয়ে দেওয়ার পর মেয়ে যে সেখানে শান্তিতে সংসার করতে পারবে এমন কথা জোর গলায় কেউ বলতে পারে জন্ম মৃত্যু বিবাহ এ নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করা যায় না অমর ওর কপালে যা লেখা আছে সেখানেই বিয়ে হবে মেয়েটা কান্নাকাটি করছে আরে বাবা কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে পা ছড়িয়ে কাঁদে না মনোরমার গলায় বিরক্তি স্পষ্ট অঞ্জলি বলল মা ঠিকই বলেছেন কে কি বলছে তা নিয়ে ভেবে কিছু লাভ নেই তবে আমরা একটা কাজ করতে পারি তুমি একবার প্রতুলবাবুর কাছে যাও গিয়ে বলো কথাবার্তা সব পাকা রইল ইচ্ছে করলে তিনি মেয়েকে আশীর্বাদ করে রাখতে পারেন এর মধ্যে ও একটু বড় হোক মানে স্কুল ফাইনালটা পাশ করে নিক তারপর অনুষ্ঠান করা যাবে এর জন্য তো আর এক যুগ অপেক্ষা করতে হবে না মনোরমা বললেন তাহা যদি ওরা অপেক্ষা করতে পারে ভালো কথা হবে বাপু আমার একটা ব্যাপারে হটকা লাগছে লোকে গাই গরু পর্যন্ত যাচাই করে কেনে ওরা এসে একবার মেয়েটার মুখও দেখলেন না পোড়া বোবাও তো হতে পারত প্রতুলবাবু লোক পাঠিয়ে দীপাকে দেখেছেন নিজের চোখে তো দেখেনি তোর ছেলের বিয়ের সময় এমন করবি বড় লোকদের ব্যাপার আমি ঠিক বুঝি না ওইখানেই বয় আজ মত হয়েছে মিষ্টি কথা কয়েছে দু তিন বছর অপেক্ষার পর দেখলে বেমত হয়ে গেল তখন তারা সরে দাঁড়ালে মেয়ের নামে দূর নাম ছড়াবে একবার বাগদত্তা মেয়ের অন্য কোথাও বিয়ে হওয়া মুশকিল যা ভালো বোঝো করো মুখোমুখি কথা না বলে লোক মারফত চিঠি পাঠালেন অমরনাথ সবিনয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে প্রস্তাব রেখেছিলেন কয়েক বছর অপেক্ষা করার পত্রবাহককে বসিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখেছিলেন প্রতুলবাবু অমরনাথের অসুবিধে তিনি বুঝতে পারছেন কিন্তু সেই কারণে তার নিজস্ব ভাবনার পরিবর্তন করার কোনো কারণ তিনি দেখছেন না এই অবস্থায় যদি অমরনাথ অপারক হন তাহলে তিনি দুঃখিত হবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করবেন না পুত্রের বিবাহ তিনি এখনই অন্যত্র দিতে দ্বিধা করবেন না তার পরের দিনই ফ্যাক্টরিতে হরিদাসবাবু তার সঙ্গে দেখা করলেন হরিদাসবাবুর বেআই জলপাইগুড়ি থেকে আজ সকালে লোক পাঠিয়েছিলেন হরিদাসবাবু বললেন লেকি শুনছি অমরনাথ লোকে কি বলছে তাই বড় হলো আর মেয়েটার ভবিষ্যৎ দেখলে না আরে ও বাড়িতে বিয়ে হলে রাজরানী হয়ে থাকবে কি বিশাল বাড়ি পাঁচিল পেরিয়ে ঢুকতেই তো ভয় হয় একমাত্র ছেলে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি সবই তো তোমার মেয়েই পাবে প্রতুলবাবুর উত্তর পাওয়ার পর মুশরে গিয়েছিলেন অমরনাথ তিনি মাথা চুলকাতে লাগলেন হরিদাসবাবু বললেন আরে আর পাঁচ ছয় বছর পরে কেউ এই নিয়ে কথা তুলবে আজ যারা বলছে তাদের হিংসেতে বুক ফেটে যাচ্ছে বলেই বলছে শোনো 
তুমি সম্মতি দাও অমরনাথ বললেন বেশ আপনি আমার হয়ে যোগাযোগ করুন আমার আপত্তি নেই তবে ওরা এসে মেকে দেখে যাক আগে বিয়েটা বিয়ের মতনই হোক অস্টিন গাড়িতে চেপে প্রতুল বাবু একা এলেন তাকে বাইরের ঘরে সমাদর করে বসানো হল হরিদাস বাবু ছিলেন প্রতুল বাবু বললেন আরে এ ঘরে জিনিস ও ঘরে যাচ্ছে তা নিয়ে তো চিন্তার কি আছে তাছাড়া হিল্লি দিল্লি ব্যাপার তো নয় এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে অমরনাথ জিজ্ঞেসা করলেন আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন না না এতদিন গড় করেছি আমার রুচির উপর যদি ও রাস্তা না থাকে তাহলে অর্ধাঙ্গিনী হলো কি করে আমিও দেখতে চাইতাম না এই আপনি জোর করলেন তাই নিয়ে আসুন মেয়েকে চটপট ছেড়ে নি একটু বিশ্রাম করুন খাওয়া দাওয়া করুন তারপর না মশাই খাওয়া দাওয়া চলবে না আপনারা আমার বাড়ি থেকে কিছু খাননি আর এই মিষ্টি মুখ করার খাওয়া নয় আমিও তাই আজ ওই রকম ব্যবহারই করব আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ কিন্তু একটি খাবো অমরনাথ বিষণ্ন হলেন তিনি বুঝলেন প্রতুলবাবুকে পীড়াপীড়ি করে কোনো লাভ হবে না অতএব ঘর ছেড়ে ভেতরে এলেন অঞ্জলি আর মনোরমা চুপচাপ খাটে বসেছিলেন সব কথাই তাদের কানে আসছে অমরনাথ বললেন এই যাও ওকে নিয়ে আসো অঞ্জলি বলল জোর করে সাজিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখন উঠতে চাইছে না অমরনাথ বড় বড় পা ফেলে মনোরমার ঘরের দরজায় এলেন দরজা খোলা অমরনাথ গম্ভীর গলায় ডাকলেন দীপা এদিকে আসো কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন তিনি তারপর দরজায় পৌঁছে গলা তুললেন কথা কানে যাচ্ছে মনোরমার খাটে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল সে এবার চোখ না তুলেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল দরজা থেকে সামান্য সরে দাঁড়িয়ে অমরনাথ বললেন উনি যা যা জিজ্ঞেস করবে সব ঠিক মতন জবাব দিবে আর শোনো ভয়ের কিচ্ছু নেই মুখ বন্ধ করে থেকো না যেন মেয়ে সামনে হাঁটছে অমরনাথ পেছনে শোয়ার ঘরে পৌঁছে অমরনাথ বললেন তোমরা কেউ সঙ্গে আসো অঞ্জলির যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না এর মধ্যেই চুল নষ্ট করেছে মেয়ে সে দ্রুত ঠিক করে দিচ্ছিল মনোরমা বললেন তুমি যাও বৌমা অমরনাথ ফিরে এলেন বাইরের ঘরে প্রতুলবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন দরজায় অঞ্জলিকে দেখে চুপ করে গেলেন হরিদাস বাবু বললেন এসো এসো বৌমা কোথায় সে এসো এসো সামনে এসো মাটিতে চোখ রেখে দীপা সামনে এসে দাঁড়ালো প্রতুলবাবু প্রায় সেকেন্ড বিশেক চুপচাপ দেখে গেলেন তারপর গলার স্বর নরম করার চেষ্টা করলেন নাম কি তোমার দীপার নিজের ঠোঁট দাঁতে ঘষা খেল অঞ্জলি চাপা গলায় বলল নাম বল দীপা বলি বাহ কি সুন্দর নাম দীপা বলি মানে তো দেওয়ালি বা 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 একটু সামনে এসে তো অঞ্জলি মেয়েকে আলত করে ঠেলে দিতেই সে কয়েক পা চলে এলো প্রতুলবাবু বললেন দেখি তো মা এবার একটু ঘুরে দাঁড়াও দীপা পেছন ফিরল প্রতুলবাবু বললেন বেশ বেশ শাড়ি পর কেন এতদিন তো শাড়ি ধরেনি আর চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পড়তে চাইল না 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 আমার স্ত্রী আবার ইচ্ছে সব সময় শাড়ি পরিয়ে রাখবে আজ পরে নি তা এক পক্ষে ভালোই হয়েছে তা কি পরো তুমি এইটে উঠব খড়খড়ে গলায় জবাব দিল দীপা হ্যাঁ রান্না বান্না জানো জানো না ওটা শিখতে হবে যে মা বাঙালি ঘরে তো আর মেম সাহেব দরকার নেই রান্না করে সবাইকে খাইয়ে তবেই তোমাদের আরাম অবশ্য আমার বাড়ি ভর্তি ঠাকুর চাকর তবু ওটা শিখে নিতে হবে ঝটপট চুল কেমন অঞ্জলি চটপট দীপার মাথার চুল খুলে দিল কোমরের কাছাকাছি তার প্রান্ত পৌঁছাল অঞ্জলি বলল নিজে সামলাতে পারে না বলে প্রতি মাসে কেটে দেই গোছা তো খুব একটা মোটা নয় এ যাই বলুন মেয়ে মানুষের মাথায় চুল না থাকলে শরীর উর্বরা হয় না কথাটা খারাপ লাগলো হয়তো কিন্তু আমার ঠাকুমা তিনি কিন্তু তাই বলতেন যাও যাও ভেতরে যাও শোনো আজ থেকে আর চুল ছেটো না প্রতুলবাবুর কথা শেষ হওয়া মাত্র দীপা দ্রুত ভেতরে চলে গেল অঞ্জলির মুখে রক্ত জমেছিল সে আর দাঁড়ালো না 
ভেতরে ঢুকে মনোরমার মুখোমুখি হয়ে বলল শুনলেন মনোরমা মাথা নাড়লেন মনে হচ্ছে হঠাৎ দীপা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল উর্বরা তো মাটি হয় শরীর উর্বরা মানে কি অঞ্জলি দ্রুত তার কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলল সব কথার মানে থাকে না মায়ের ঘরে যা তুই যে কথার মানে থাকে না সে কথা বলে কেন দীপা আর দাঁড়ালো না বাইরের ঘরে তখন অমরনাথ জিজ্ঞাসা করছেন কেমন দেখলেন মানে ঠিক আছে তবে আরেকটু ফর্সা হলে মানে বংশধরদের কথা ভেবে বলছিলাম যাক কি আর করা যাবে শুনেছি বিয়ের জল গায়ে পড়লে নাকি গায়ের রং ফর্সা হয় না মশাই আপনাদের মেয়েকে আমার অপছন্দ হয়নি বিয়ের দিনটা পাকাই রইল এবারই থেকেই বিয়ে দেবেন প্রতুলবাবু সিগারেট ধরালেন হরিদাসবাবু হাসি মুখে বললেন জল পাই ঘুরতে গিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দেওয়া যায় অবশ্য যেমনটা আমি দিয়েছিলাম না 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 এইখান থেকেই দিন শহরে সবাই আমাকে চেনে চোখের উপর দেখবে কিরকম ব্যবস্থায় বিয়ে হচ্ছে আর মানুষের মুখ তো জানেন নিন্দে করতে পেলে আর কিচ্ছু চায় না আপনি এখানে আপনার মতো ব্যবস্থা করুন আরে বর জাতি তো বেশি হবে না তারা কেউ অভদ্র ব্যবহারও করবে না আর একটা কথা আমার স্ত্রী অবশ্যই এটা বলতে বলেছেন এই পঁচিশটা নমস্কারী শাড়ি কিন্তু দিতেই হবে এদের মধ্যে আটজন বিধবা এদের জন্য অবশ্য শাড়ি নয় ধানি দিতে হবে তবে সবগুলোই একটু উচ্চ মানের হওয়া উচিত তা আমি কিনে কি পাঠিয়ে দেব নাকি আপনি ব্যবস্থা করবেন না না সে কি নমস্কারী শাড়ি আমি দিয়ে দেবো আপনি নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না ভালো কথা তাহলে আজ আমি উঠি প্রতুলবাবু সিগারেট নেবালেন অ্যাস্ট্রাতে হরিদাসবাবু বললেন আরে উঠবো বললে চলে নাকি একটা মিষ্টি খাওয়ার কথা ছিল প্রতুলবাবু বললেন হ্যাঁ বেশ আনুন মিষ্টি কথা শেষ হবার আগে অঞ্জলি দুটো প্লেট ভর্তি মিষ্টি নিয়ে ঢুকল প্রতুলবাবু একটি তুলি নিয়ে বললেন আপনারা ভালো বুঝবেন কিন্তু এই বিয়ে নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না তো না মানে আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন সমস্যা দেখুন আপনার ভগ্নুপতি পুনর্বিবাহ করেছেন আপনাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই এসব আমি যাচাই করে নিয়েছি কিন্তু সেই ভদ্রলোকের অনুমতি নেওয়া দরকার কি জবাবটা অঞ্জলি দিল আমার বোন মারা যাওয়ার পর যে আমায় বাবু দায়িত্ব নিতে চাননি সেই কথা তিনি চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন চিঠিটা চাইলে আপনি দেখতে পারেন ও রূপাধি ছিল মুখোপাধ্যায় উনি লিখেছিলেন কোনোদিন পিতৃত্বের দাবি নিয়ে সামনে আসবেন না সেই এক মাসের বাচ্চাকে বুকে করে মানুষ করেছি আমরাই ওর মা বাবা পেটে না ধরলেও যে মা হওয়া যায় আমি বুঝেছি আপনি নিশ্চিত থাকুন এ নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হবে না বিয়ের দিন দুপুরের দুর্ঘটনাটা ঘটল ব্যাপারটা এমন আচমকা যে মন খারাপ হয়ে গেল অমরনাথের এই চা বাগানের প্রতিটি মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে যতই ভেতরে ভেতরে মন কষাকষি হোক মন খারাপ সেই জন্যই শুভ কাজের আগে বিঘ্নটা ঘটল বাড়ি সাজানো হয়ে গিয়েছে ভেতরের উঠোনে ম্যারাপ বাধা হয়েছে ছাদনাতলার ব্যবস্থা সেখানেই বাড়ির বাইরে মাঠে প্যান্ডেল খাটিয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ভোরের আগেই ভিএন বসে গেছে ঠান্ডা জমেছে খুব নিমন্ত্রিতরা তাড়াতাড়ি চলে যাবেন চা বাগানে কেউ বাদ নেই বাজারের অনেকেই আছেন আশেপাশের যেসব চা বাগানে অমরনাথ খেলতে যান তাদের অনেকেই নিমন্ত্রিত সাহেবের কাছ থেকে ডায়নামো চেয়ে এনেছেন আজকের রাতটার জন্য সকালে জলপাইগুড়ি থেকে গায়ে হলুদের তথ্য এসেছে চা বাগানের সব কোয়ার্টার্সে আজ দুপুর থেকেই রান্না বন্ধ অঞ্জলি নিজে সবাইকে বলে আসায় মেয়েরা ভিড় করেছে সাত সকালেই গায়ে হলুদের তথ্য দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত মাছটাই প্রায় বিশ্বের হবে বেনারসি শাড়ির সঙ্গে চারটে যে শাড়ি এসেছে তা অঞ্জলি কখনো গায়ে তোলেনি ঝুমকুদুল এসেছে ভেলভেটের বাক্সে 
বিনা বৌদি দেখেই বললেন এ নিশ্চয়ই তরুণ জুয়েলারি থেকে গড়ানো মিষ্টি কত রকমের ঘরায় করে সর্ষের তেল পাঠানো হয়েছে ঘানি থেকে ভাঙি প্রসাধনের জিনিসপত্র সবই বিদেশি রূপোর বাটিতে বাটা হলুদ আলাদা করে রাখা সবাই বলতে লাগলো এই চা বাগানে এমন তত্ত্ব এর আগে কারো বিয়ে আসেনি হরিদাস বাবু বললেন দেখো অমর কিরকম সম্বন্ধ করেছি হ্যাঁ শুধু পয়সাই নেই নজরটাও আঁকা ছোঁয়া আমার মেয়ের গায়ে হলুদেও তো এইরকম তত্ত্ব পায়নি এসব নিয়ে সকালটা ভালোই কেটেছিল দুপুরে যখন ছেলেরা খেয়ে উঠেছে বীরপাড়া রহমত আলী যখন সানাইটা ঝালিয়ে নিচ্ছে তখনই চিৎকার শুরু হল মালবাবুর বাড়ি থেকে মালবাবুর স্ত্রী খেতে বসতে যাচ্ছিলেন মেয়েদের সঙ্গে এমন সময় ওদের চাকর চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো ললিতা নাকি কেমন করছে সে যে খেতে আসেনি দুপুরে সেটা খেয়াল করেনি কেউ খবরটা শুনে অনেকের সঙ্গে অমরনাথও ছুটে গেলেন মালবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখেন